வாகை சூடவா அன்பிற்கினிய மாணவர்களே உங்கள் அனைவரையும் வாகை சூடவா என்ற இந் நல்லதொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் பாடம் பனிரெண்டாம் வகுப்பு விலங்கியல் பாடப்புத்தகத்தில் அழகு மூன்றில் ஒன்பதாவது பாடமான மனித நலனில் நுண்ணுயிர்கள் என்ற பாடத்தில் பாடத்தை பற்றி விரிவாக காண்போம் மனித நலனில் நுண்ணுயிர்கள் என்ற பாடத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் நுண்ணுயிர்கள் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி பார்ப்போம் நுண்ணுயிரிகள் என்பது நுண்ணோக்கியால் மட்டுமே காணக்கூடிய வெறும் கண்களால் பார்க்க முடியாத உயிர்களை தான் நாம் நுண்ணுயிரிகள் என்று அழைக்கிறோம் இவ்வுலகில் பல்வேறு வகையான தாவரங்கள் விலங்கினங்கள் இருந்த போதிலும் நுண்ணுயிரிகளே உயிர் கோலத்தின் முக்கிய கூறுகளாக கருதப்படுகின்றன நுண்ணுயிரிகள் இவ்வுலகில் அனைத்து இடங்களிலும் பரவி காணப்படுகின்றன புவி கோலத்தில் பல்வேறு வகையான தாவரங்கள் விலங்கினங்கள் காணப்பட்ட போதிலும் நுண்ணுயிரிகளே உயிர் கோலத்தின் மிக முக்கிய கூறுகளாக கருதப்படுகின்றன இவ்வுலகில் பல்வேறு விதமான தாவரங்கள் விலங்குகள் வசிக்க முடியாத இடங்களிலும் நுண்ணுயிரிகள் காணப்படுகின்றன உதாரணமாக வெப்ப மிகுந்த பகுதிகள் அதாவது வெப்ப நீரூற்றுகள் எரிமலை பகுதிகள் நூறு டிகிரி செல்சியஸுக்கும் அதிகமான வெப்பம் கொண்ட பகுதிகளிலும் நுண்ணுயிரிகள் காணப்படுகின்றன மேலும் மண்ணின் மிக ஆழமான பகுதிகள் பகுதிகளிலும் நுண்ணுயிரிகள் காணப்படுகின்றன பனிப்பாறைகளின் அடிப்பகுதியில் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸுக்கும் குறைவான இடங்களே நம் பனிப்பாறைகளாக காணப்படுகின்றன பல மீட்டர் தடிமன் உள்ள பனிப்பாறைகளின் அடிப்பகுதிகளிலும் நுண்ணுயிர்கள் காணப்படுகின்றன மேலும் அமிலத்தன்மை அதிகமுடைய பகுதியான மிக கடுமையான சூழ்நிலைகளிலும் நுண்ணுயிர்கள் காணப்படுகின்றன நாம் புரோட்டோசோவா பாக்டீரியா பூஞ்சை வைரஸ் வைராய்ட்ஸ் பிரியான்ஸ் போன்றவற்றை நுண்ணுயிர்கள் என அழைக்கிறோம் இதில் வைராய்ட்ஸ் நாம் புரோட்டோசோவா பாக்டீரியா பூஞ்சை வைரஸ் ஆகியவற்றை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம் வைராய்ட்ஸ் என்பது ஆரண்யாவை மட்டுமே மரபு பொருளாக கொண்ட நுண்ணுயிர்களை வைராய்ட்ஸ் என அழைக்கிறோம் அதே போல் பிரியான்ஸ் என்பது புரதத்தால் மட்டுமே ஆன நுண்ணுயிர்களை பிரியான்ஸ் என அழைக்கிறோம் இவற்றை புரத தொற்று காரணி என்றும் அழைக்கலாம் இதில் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு நுண்ணுயிர்களை நாம் வெறும் கண்களால் பார்க்க முடியாது நுண்ணோக்கியல் மட்டுமே காண முடியும் என்பதை அறிவோம் இருந்த போதிலும் பாக்டீரியா பூஞ்சை போன்றவற்றை செயற்கையான வளர்ப்பு ஊடகத்தில் இட்டு வளர்க்கும் பொழுது அவற்றினை அவை காலணிகளாக வளர்கின்றன அவற்றினை நாம் வெறும் கண்களால் பார்க்க முடியும் உதாரணமாக நாம் படத்தில் மூன்று வகையான வளர்ப்பு ஊடக தட்டுகளை தட்டுகளை பற்றி பார்ப்போம் ஸ்டெஃபைலோகாக்கஸ் ஆரியஸ் இரண்டாவதாக ஸ்டெப் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் பயோஜென்ஸ் மூன்றாவதாக ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் இதில் முதல் இரண்டுமே பாக்டீரியா வகையைச் சார்ந்தவை மூன்றாவதாக ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் என்பது பூஞ்சை வகையைச் சார்ந்த வளர்ப்பு ஊடகத்தட்டாகும் இதில் நாம் காலணிகளை மிக தெளிவாக காண முடியும் இவையே நுண்ணுயிரியை பற்றிய படிப்புக்கு மிகவும் பேர் உதவியாக உள்ளது மனித நலனில் நுண்ணுயிர்கள் என்ற பாடத்தில் என்னென்ன உட்கூறுகள் இருக்கிறது என்னவென்றால் வீட்டு பயன்பாட்டு பொருட்களில் நுண்ணுயிர்கள் அதாவது தயிர் பாலாடை கட்டி இட்லி தோசை மாவு ரொட்டி தயாரிக்க பயன்படும் மாவு போன்ற வீட்டு பயன்பாட்டு பொருட்களில் நுண்ணுயிர்கள் எவ்வாறு பேர் உதவியாக உள்ளன என்பதை பற்றியும் தொழிற்சாலை உற்பத்தி பொருட்கள் அதாவது மதுபானங்கள் வேதிப்பொருட்கள் என்சைம்கள் நொதிகள் போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்வதற்கு நுண்ணுயிர்கள் எவ்வாறு உதவி புரிகின்றன என்பதை பற்றியும் அடுத்ததாக கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பில் நுண்ணுயிர்கள் எவ்வாறு உதவி புரிகின்றன என்பதை பற்றியும் உயிர் வாயு உற்பத்தியில் நுண்ணுயிர்கள் எவ்வாறு உதவி புரிகின்றன என்பதை பற்றியும் அடுத்ததாக உயிர் கட்டுப்பாட்டு முகவர்களாக நுண்ணுயிர்கள் எவ்வாறு உதவி புரிகின்றன என்பதை பற்றியும் இறுதியாக இயற்கை விவசாயத்தில் மிக முக்கிய பங்கான உயிர் உரங்கள் அவற்றை உற்பத்தி செய்வதற்கு நுண்ணுயிர்கள் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன அல்லது உதவி புரிகின்றன என்பதை பற்றியும் இப்பாடத்தில் நாம் விரிவாக காண்போம் முதலாவதாக வீட்டு பயன்பாட்டு பொருட்களில் நுண்ணுயிர்கள் அதில் தயிர் தயிர் எவ்வாறு உற்பத்தி ஆகிறது எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது மிக மிதமான வெப்பநிலையில் உள்ள பாலில் சிறிதளவு தயிரினை சேர்க்கும் பொழுது சில மணி நேரங்களில் அந்த பாலானது தயிராக மாறுகிறது காரணம் தயிரில் அளவுக்கு அதிகமான லாக்டோபேசில்லஸ் போன்ற லாக்டிகமில பாக்டீரியாக்கள் உள்ளன இந்த லாக்டிகமில பாக்டீரியாக்கள் பாலில் உள்ள புரதமான கேசினையும் பாலில் உள்ள சர்க்கரையான லாக்டோசியம் திரிபடைய செய்து அல்லது உரைய செய்து தயிராக மாற்றுகிறது பாலை விட தயிரில் மிக அதிகமான நுண்ணூற்று சத்துக்கள் காணப்படுகின்றன குறிப்பாக வைட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் அதிலும் குறிப்பாக சைனோகோபாலமைன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய வைட்டமின் பி டுவெல் தாது உப்புக்கள் கரிம அமிலங்கள் ஆகியவை பாலை ஒப்பிடுகையில் தயிரில் மிக அதிகமாக காணப்படுகின்றன மேலும் இது மனிதனின் உணவு பாதையில் நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியை தடுக்கிறது இரண்டாவதாக இட்லி தோசை மாவு லியூகோனாஸ்டாக் மீசன்ட்ராய்ட்ஸ் என்ற பாக்டீரியாவில் நொதிக்க வைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்படுவதே இட்லி தோசை மாகவும் மாவாகும் இட்லி தோசை மாவு உப்பிய தோற்றத்திற்கு காரணம் அது லியூகோனாஸ்டாக் மீசன்ட்ராய்ட்ஸ் என்ற பாக்டீரியாவால் உற்பத்தி செய்யப்படும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவாகும் மூன்றாவதாக ரொட்டி தயாரிக்க பயன்படும் மாவு அடுமனை ஈஸ்ட் பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட் என்று அழைக்கப்படும் சேக்ரோமைசஸ் செரிவிசிய அடுமனைகளில்
தென்னிந்தியாவின் ஒரு சில பகுதிகளில் பனை மற்றும் தென்னைமர பாலையின் சாற்றிலிருந்து நொதித்தல் முறையில் தயாரிக்கப்படும் பானமே கல் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஐந்தாவதாக வீட்டு உபயோகப் பொருட்களில் பாலாடை கட்டி என்பதை பற்றி பார்ப்போம் பாலாடை கட்டி என்பது பாலில் சிறிதளவு உண்ணக்கூடிய கரிம அமிலங்களை சேர்க்கும் பொழுது அந்த கரிம அமிலமானது பாலில் உள்ள புரதத்தை திரிபடைய செய்து பாலா பாலாடை கட்டி உருவாக்கப்படுகிறது பால் திரிபட திரி திரிபடைந்த பின்னர் பாலில் உள்ள திடப்பொருட்கள் தனியாக பிரித்தெடுக்கப்பட்டு அழுத்தப்பட்டு பாலாடை கட்டி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இதில் நம் பாடப்பிரிவில் இரண்டு வகையான பாலாடைகளை பற்றி பார்ப்போம் ஒன்று சுவிஸ் பாலாடை கட்டி இரண்டாவது ராக்ஃபோர்ட் பாலாடை கட்டி சுவிஸ் பாலாடை கட்டி சுவிஸ் பாலாடை கட்டி உற்பத்திக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருப்பது புரோப்பியோனி பாக்டீரியம் செர்மேனி என்ற நுண்ணுயிரி ஆகும் இந்த பாக்டீரியம் நொதித்தலின் போது மிக அதிக அளவிலான கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவை உற்பத்தி செய்கிறது இந்த அதிக அளவிலான கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவே இந்த சுவிஸ் பாலாடை கட்டியில் இருக்கக்கூடிய மிக பெருந்துலைகளுக்கு காரணமாகும் இரண்டாவதாக ராக்ஃபோர்ட் பாலாடை கட்டி ராக்ஃபோர்ட் பாலாடை கட்டி என்பது ஒரு பூஞ்சையால் அதாவது பெனிசிலியம் ராக்ஃபோர்ட்டி என்று சொல்லக்கூடிய பூஞ்சையால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு பாலாடை கட்டியாகும் இது குறிப்பிட்ட மனத்து மனத்தை உடையது அதற்கு காரணம் அதற்காக பயன்படுத்தப்படும் அந்த ராக்ஃபோர்ட் ராக்ஃபோர்ட் அதாவது பெனிசிலியம் ராக்ஃபோர்ட்டி என்ற பூஞ்சையே காரணமாகும் அடுத்ததாக தொழிற்சாலை உற்பத்தி பொருட்களில் நுண்ணுயிரிகள் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன என்பதை பற்றி பார்ப்போம் மனித குலத்திற்கு பயன்படும் பல்வேறு வகையான பொருட்களை தொழிற்சாலைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன அதாவது நுண்ணுயிரிகள் பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன உதாரணமாக பானங்கள் உயிர் எதிர்ப்பொருட்கள் வேதிப்பொருட்கள் நொதிகள் போன்றவை உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன இவை அதிக அளவில் வணிக ரீதியில் உற்பத்தி செய்யப்படுவதற்கு தேவைப்படும் கலன்களே நாம் நொதி கலன்கள் அல்லது உயிரி வினை கலன்கள் என்று அழைக்கின்றோம் இதில் முதலாவதாக பார்க்கக்கூடிய தொழிற்சாலை உற்பத்தி பொருளானது நொதிக்க வைக்கப்பட்ட பானங்கள் தொழிற்சாலைகளில் பானங்கள் உற்பத்திக்கு பயன்படக்கூடிய ஈஸ்ட் புருவரின் ஈஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதற்கான காரணம் காய்ச்சி வடித்தல் தொழிற்சாலையில் மதுபான உற்பத்திக்கு பயன்படும் ஈஸ்டுகளின் மொத்த தொகுப்பையே நாம் புருவரின் ஈஸ்ட் என்று அழைக்கிறோம் இந்த ஈஸ்டானது பொருட்களை நொதிக்க வைத்து பானங்கள் உற்பத்தி செய்கிறது அதாவது ஒயின் பீர் விஸ்கி பிராந்தி போன்ற பானங்கள் இதன் நொதித்தலினால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது நாம் அட்டவணையில் பார்ப்பது பானங்கள் அதை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஈஸ்ட் பற்றி பார்ப்போம் முதலாவதாக பீர் அவற்றினை உற்பத்தி செய்ய பயன்படும் புருவரின் ஈஸ்டானது சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசியே மற்றும் சாக்ரோமைசஸ் காரிஸ் பெர்ஜென்சிஸ் என்ற புருவரின் ஈஸ்ட் பீர் உற்பத்தியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இரண்டாவதாக சாக்ரோமைசஸ் எலிப்சாய்டன்ஸ் என்ற புருவன் ஈஸ்டானது ஒயின் உற்பத்தி செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த மதுபான வகைகள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன அதாவது ஒன்று காய்ச்சி வடித்தல் இல்லாமல் உற்பத்தி செய்யப்படும் மதுபானம் இரண்டாவதாக காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மதுபானம் காய்ச்சி வடித்தல் இல்லாமல் உற்பத்தி செய்யப்படும் மதுபானங்களானது ஒன்று ஒயின் இரண்டாவது பீர் இரண்டாவதாக காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பானங்களானது விஸ்கி பிராந்தி ரம் ஆகியவை காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்த காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மதுபானங்களில் மிக அதிக அளவில் ஆல்கஹால் சதவீதம் உள்ளது காய்ச்சி வடித்தல் இல்லாமல் உற்பத்தி செய்யப்படும் மதுபானங்களில் ஒப்பிடுகையில் இதில் ஆல்கஹாலின் சதவீதம் மிக அதிகமாகும் இரண்டாவதாக உயிர் எதிர்ப்பொருட்கள் ஆன்டி பயோட்டிக்ஸ் ஆன்டி பயோட்டிக்ஸ் அதாவது ஆன்டி என்பது எதிரானவை என்று பொருள்படும் அதே போல் பயோ என்பது லைஃப் ஒரு உயிரி என்று பொருள்படும் அப்பொழுது ஒரு உயிருக்கு எதிரானவை என்ற பொருளை குறிப்பதாகும் உயிர் எதிர்பொருள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் என்பது ஒரு நுண்ணுயிரியால் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு வேதிப்பொருள் பிரிதொரு நுண்ணுயிரியை வளர்ச்சியை தடுக்கவோ அல்லது அவற்றினை கொல்லவோ செய்யும் உயிர் எதிர்பொருள் என்ற பதத்தை அதாவது அந்த வார்த்தையை சூட்டியவர் செல்மேன் வேக்ஸ்மேன் என்பவர் ஆவார் முதன் முதலாக கண்டறியப்பட்ட உயிர் எதிர்பொருளானது பெனிசிலின் ஆகும் பெனிசிலின் என்ற மருந்தை முதன் முதலில் கண்டறிந்தவர் அலெக்சாண்டர் ஃபிளம்மிங் என்பவர் ஆவார் இவர் ஸ்டெஃபிலோகாக்கை பாக்டீரியா பற்றிய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்தார் அப்பொழுது வளர்ப்பு ஊடக தட்டுகளில் பூஞ்சைகள் வளர்ந்திருப்பதையும் அப்பூஞ்சைகளை சுற்றி பாக்டீரியாக்கள் வளராமல் இருப்பதையும் கண்டறிந்தார் அவற்றிற்கான காரணம் அந்த பூஞ்சைகளிலிருந்து வெளியேறும் ஏதேனும் ஒரு வேதிப்பொருளால் தான் இந்த பாக்டீரியாக்கள் வளர முடிவதில்லை என்பதனை கண்டறிந்தார் பிற்காலங்களில் அந்த வேதிப்பொருள் பெனிசிலின் என்பதை கண்டறிந்தார் இந்த பெனிசிலினானது இரண்டாம் உலக போரின் போது வீரர்களுக்கு அதாவது போர் வீரர்களுக்கு ஏற்படும் காயத்திற்கு சிகிச்சை அளிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது இந்த பெனிசிலின் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பூஞ்சையானது பெனிசிலியம் கிரைசோஜனம் பெனிசிலியம் நொட்டேடம் என்ற பூஞ்சைகளிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்த பெனிசிலினானது மருந்துகளின் ராணி என்று அழைக்கப்படுகிறது 
இந்த பெனிசிலினை மேம்படுத்தி மேலும் வணிக ரீதியில் அல் மிக அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்தவர்கள் செயின் ஃப்ளோரி அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் ஆகிய மூவருக்கும் சேர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது இதில் குறிப்பிட்ட சில உயிர் எதிர்ப்பொருட்களையும் அதை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிர்களையும் அவை என் நோய்க்கான சிகிச்சைக்கு பயன்படுகிறது என்பதை பற்றியும் பார்ப்போம் முதலாவதாக குளோரம் ஃபெனிக்கால் என்ற உயிர் எதிர்பொருள் சாக்ரோமைசஸ் வெனிசுலே என்ற நுண்ணுயிரியால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இது டைஃபாய்டு காய்ச்சலுக்கு சிகிச்சை அளிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது இரண்டாவதாக எரித்ரோமைசின் என்ற உயிர் எதிர்பொருள் சாக்ரோமைசஸ் எரித்ரேயஸ் என்ற நுண்ணுயிரியால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இது டிப்தீரியா நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது மூன்றாவதாக சாக்ரோமைசஸ் லெவன்டுலே என்ற நுண்ணுயிரியால் உற்பத்தி செய்யப்படும் உயிர் எதிர்பொருள் குளோரோமைசிட்டின் ஆகும் இது நிமோனியா காய்ச்சலுக்கு சிகிச்சை அளிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது நான்காவதாக சாக்ரோமைசஸ் கிரைசியஸ் என்ற நுண்ணுயிரியால் உற்பத்தி செய்யப்படும் உயிர் எதிர்பொருள் அதாவது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஸ்டெப்டோமைசின் ஆகும் இது நிமோனியா மற்றும் காச நோய் போன்ற நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது இறுதியாக பேசில்லஸ் லைகனிஃபாமிஸ் என்ற நுண்ணுயிரியால் உற்பத்தி செய்யப்படும் உயிர் எதிர்பொருள் பாசிட்ராசின் ஆகும் இது சிஃப்லிஸ் என்ற பால்வினை நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்ததாக வேதிப்பொருட்கள் பல்வேறு வகையான வேதிப்பொருட்கள் தொழிற்சாலைகளில் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன இங்கு நாம் பார்க்க இருப்பது நான்கு அமிலங்களையும் அவை என் நுண்ணுயிரியால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்பதை பற்றியும் பார்ப்போம் இதில் முதலாவதாக சிற்றிக் அமிலம் சிற்றிக் அமிலம் உற்பத்திக்கு பயன்படக்கூடிய வேதிப்பொருட்கள் அஸ்பர்ஜில்லஸ் நைஜர் என்ற பூஞ்சை ஆகும் இரண்டாவதாக அசிட்டிக் அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம் உற்பத்திக்கு பயன்படக்கூடிய நுண்ணுயிரி அசிட்டோபாக்டர் அசிட்டை என்ற பாக்டீரியா ஆகும் மூன்றாவதாக கிளாஸ்டிடியம் பியூட்ரிகம் என்ற பேக் நுண்ணுயிரியால் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய அமிலம் பியூட்ரிக் அமிலம் ஆகும் நான்காவதாக லாக்டோபேசில்லஸ் வகை பாக்டீரியாவால் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய அமிலம் லாக்டிக் அமிலம் ஆகும் இறுதியாக நொதிகள் மற்றும் பிற உயிரிய செயல் மூலக்கூறுகள் இதில் இரண்டு நொதிகளையும் நான்கு பிற உயிரிய செயல் மூலக்கூறுகள் பற்றியும் பார்ப்போம் இதில் முதலாவதாக லைபேஸ் நொதி லைபேஸ் நொதியை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிரி கேண்டிடா லிப்போலைட்டிகா என்பதாகும் இந்த லைபேஸ் நொதியானது டிட்டர்ஜெண்டுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது துணிகளில் உள்ள எண்ணெய் கரைகளை நீக்குவதற்காக லைபேஸ் நொதியானது டிட்டர்ஜெண்டுகளில் சேர்க்கப்படுகிறது இரண்டாவதாக பெக்டினேஸ் புரோட்டியேஸ் மற்றும் செல்லுலேஸ் என்ற நொதி இந்நொதியானது பாட்டில்களில் அதாவது புட்டியில் அடைக்கப்பட்ட சாரினை தெளிவடைய செய்வதற்கு இந்நொதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மூன்றாவதாக நாம் பார்க்க இருக்கும் உயிரிய செயல் மூலக்கூறு கட்டி சிதைப்பானாக பயன்படும் ஸ்டெப்டோகைனேஸ் நொதியாகும் இந்த ஸ்டெப்டோகைனேஸ் நொதியானது ஸ்டெப்டோகாக்கை பேக்டீரியாவால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்த ஸ்டெப்டோகைனேஸ் நொதி இதய நசிவுரல் நோய் உள்ளவர்களுக்கு இரத்த குழாய்களில் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்பினை சரி செய்யும் கட்டி சிதைப்பானாக பயன்படுத்தப்படுகிறது நான்காவதாக பார்க்கும் உயிரிய செயல் மூலக்கூறு ட்ரைகோடெர்மா பாலிஸ்போரம் என்ற பூஞ்சையால் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய சைக்ளோஸ்போரின் ஏ என்ற உயிரிய செயல் மூலக்கூறாகும் இது உறுப்பு மாற்றம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது உறுப்பு ஏற்பவர் நோய் தடுப்பாற்றல் குறைப்பதற்காக அவர்களுக்கு இந்த சைக்ளோஸ்போரின் ஏ என்ற மருந்தானது செலுத்தப்படுகிறது ஏனெனில் உறுப்பு ஏற்பவர் நோய் தடுப்பாற்றல் அதிகமாக இருக்கும் சூழ்நிலையில் அந்த உறுப்பானது விளக்கல் ஏற்படுகிறது அந்த உறுப்பு விளக்கலை நாம் தடுப்பதற்காக இந்த சைக்ளோஸ்போரின் ஏ என்ற நோய் தடுப்பாற்றல் ஒடுக்கி மருந்தை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்தது ஐந்தாவதாக நாம் பார்க்க இருக்கும் உயிரிய செயல் மூலக்கூறு இரத்த கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்கக்கூடிய ஸ்டாட்டின்களை பற்றி நாம் பார்ப்போம் இந்த ஸ்டாட்டின்கள் என்பவை மொனாஸ்கஸ் பர்பூரியஸ் என்ற பூஞ்சையால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்த மொனாஸ்கஸ் பர்பூரியஸ் என்ற பூஞ்சையால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இந்த ஸ்டாட்டின்கள் நமது இரத்த கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்கிறது காரணம் இந்த இரத்த கொலஸ்ட்ராலை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நொதிக்கு எதிராக இந்த ஸ்டாட்டின்கள் செயல்பட்டு நமது இரத்தத்தில் இரத்த கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்கிறது அடுத்தது ஆறாவதாக மனித இன்சுலின் மனித இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள் எசிரிசியா கோலை மற்றும் சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசியே என்ற ஈஸ்ட் ஆகும் அடுத்ததாக கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பில் நுண்ணுயிரிகள் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன கழிவு நீர் என்பது என்ன கழிவு நீர் என்பது நகரங்களிலும் சிறு நகரங்களிலும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நீராகும் இக்கழிவு நீரில் அதிக அளவில் மனித கழிவுகள் காணப்படுகின்றன இதனோடு சேர்த்து கரிம கழிவுகள் நுண்ணுயிரிகள் போன்றவையும் காணப்படுகின்றன இந்த கழிவு நீரை நாம் நேரடியாக இயற்கையாக காணப்படக்கூடிய நீர்நிலைகளான ஆறு ஏரி குளம் போன்றவற்றில் செலுத்த இயலாது காரணம் இதில் மிக அதிக அளவிலான மாசுபடுத்திகள் காணப்படுகின்றன இம்மாசுபடுத்திகளை குறைத்த பின்னரே நாம் இயற்கையான நீர்நிலைகளை இந்நீரினை கலக்க முடியும் 
இதற்காக இதை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பிற்கு உட்படுத்த வேண்டும் இந்த கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு சுத்திகரிப்பில் மூன்று நிலைகள் காணப்படுகின்றன ஒன்று முதல்நிலை சுத்திகரிப்பு இரண்டாவது இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு அடுத்ததாக மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு முதல்நிலை சுத்திகரிப்பு ஃபிசிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் என்று அழைக்கக்கூடிய முதல்நிலை சுத்திகரிப்பு இதில் மிதக்கக்கூடிய சிறு சிறு குப்பைகளும் பின்னர் சிறு கற்கள் மண் துகள்கள் போன்றவையும் நீக்கப்படுகின்றன மனித உதவியுடன் குப்பைகள் வடிகட்டிய பின்னர் படிய வைக்கும் தொட்டிக்கு அனுப்பப்படுகிறது இந்த படிய வைக்கும் தொட்டியில் மண் மற்றும் சிறு கற்கள் போன்றவை நீக்கப்படுகின்றன இதில் மேலே தேங்கியுள்ளது கலங்கள் நீராகும் கீழே இருப்பது கசடு என்று அழைக்கப்படுகிறது மேலே உள்ள கலங்கள் நீரானது இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்புக்கு அனுப்பப்படுகிறது இந்த இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பில் அந்த கலங்கள் நீரானது காற்றேற்றம் தொட்டிக்கு அனுப்பப்படுகிறது இதில் இரண்டு வகையான தொட்டிகள் உள்ளன ஒன்று காற்றேற்றம் தொட்டி இரண்டாவதாக படிய வைக்கும் தொட்டி காற்றேற்றம் தொற்றியில் தொடர்ந்து காற்றானது உச்செலுத்தப்படுகிறது காரணம் அந்த நீரில் உள்ள பேக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்துவதற்கு இந்த காற்றானது தொடர்ந்து உச்செலுத்தப்படுகிறது அது கூடவே இந்த நீரானது தொடர்ந்து கலக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது இதில் உள்ள பேக்டீரியாக்கள் பூஞ்சைகள் ஆகியவை ஒன்றிணைந்து ஒரு திரளாக மாறுகிறது இதில் உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை குறையும் வரை இந்த காற்றானது தொடர்ந்து உச்செலுத்தப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை என்றால் என்ன ஒரு லிட்டர் நீரில் உள்ள அனைத்து கரிமப் பொருட்களையும் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் செய்வதற்கு பேக்டீரியாவால் பயன்படுத்தப்படும் ஆக்சிஜனின் அளவே உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை ஆகும் இந்த உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை குறையும் வரை தொடர்ந்து காற்றானது உட்செலுத்தப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது உயிரி ஆக்சிஜன் தேவை குறைய அதிகமாக இருக்கிறது என்றால் அதில் மாசுபடுத்திகள் மிக அதிகமாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் இந்த இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பில் உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை குறையும் வரை தொடர்ந்து காற்றானது உட்செலுத்தப்படுகிறது இதிலிருந்து பின்னர் மேலே இருக்கக்கூடிய கலங்கள் நீரானது படிய வைக்கும் தொட்டிக்கு அனுப்பப்படுகிறது இதில் இந்த பேக்டீரிய திரள்கள் கீழே படிய வைக்கப்படுகின்றன மேலே இருக்கும் கலங்கள் நீரானது அடுத்து மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்புக்கு அனுப்பப்படுகிறது கீழே உள்ள கசடு ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லெஜ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது ஆக்டிவேட்டட் கசடு என்று அழைக்கப்படுகிறது இதில் உள்ள ஒரு சிறிய பகுதி மீண்டும் காற்றேற்றம் தொட்டிக்கு அனுப்பப்படுகிறது அது மூல நுண்ணுயிரியாக பயன்படுத்தப்பட்டு மீண்டும் அந்த நுண்ணுயிரிகள் அதிகப்படுத்தப்படுகின்றன இந்த படிய வைக்கும் தொட்டியில் உள்ள கலங்கள் நீரானது மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்புக்கு அனுப்பப்படுகிறது மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு என்பது அந்த கலங்கள் நீரில் உள்ள நைட்ரஜன் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற கனிம கூட்டுப் பொருட்கள் நீக்கப்படுவதாகும் இந்த நைட்ரஜன் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற கனிம கூட்டுப் பொருட்களை நீக்குவதற்காக இந்த நீரானது குளோரின் ஏற்றம் செய்யப்படுகிறது அதாவது குளோரின் ஆனது அதில் சேர்க்கப்படுகிறது இந்த குளோரின்கள் அதில் உள்ள நைட்ரஜன் மற்றும் பாஸ்பரஸ் மற்றும் நுண் கிருமிகள் போன்றவற்றை அளிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்ததாக உயிர்வாயு அல்லது சாண எரிவாயு உற்பத்தியில் நுண்ணுயிர்கள் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன என்பதை பற்றி பார்ப்போம் ஆக்சிஜனற்ற சூழலில் கரிம பொருட்களை சிதைவடைய செய்வதன் மூலம் பெறப்படும் பல்வகையான வாயுக்களின் கலவையே உயிரிய வாயு அல்லது சாண எரிவாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது உயிர் வாயுவில் அதிகமாக காணப்படும் மீத்தேனுடன் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன் வாயுவும் காணப்படுகிறது இம்மீத்தேனை உற்பத்தி செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் மெத்தனோஜன்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இதில் குறிப்பாக மெத்தனோ பாக்டீரியா பயன்படுத்துகின்றோம் நாம் படத்தில் பார்க்க பார்த்து கொண்டிருப்பது உயிர் வாயு அழகு அதாவது சாண எரிவாயு எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்பதற்கான அழகு இதில் இரண்டு வகையான தொட்டிகள் காணப்படுகின்றன ஒன்று வாயு சேகரிக்கும் தொட்டி இரண்டாவதாக செரிப்பு கலன் மூன்றாவதாக வழிந்தோடும் தொட்டி இதில் கலக்கும் தொட்டியில் நாம் கால்நடைகளின் கழிவுகளை கரைத்து இடும் பொழுது அந்த கரைசல்கள் உச்செலுத்தும் குழாயின் வழியே செரிப்பு கலனுக்கு அனுப்பப்படுகிறது கால்நடைகளின் கழிவுகளில் மிக அதிக அளவில் மெத்தனோஜன்கள் காணப்படுகின்றன காரணம் கால்நடைகள் தாவரங்களை உணவாக எடுத்துக்கொள்கின்றன தாவரங்களில் உள்ள செல்லுலோஸ் பொருளை செரிப்பதற்கு பயன்படக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள் மெத்தனோஜன்கள் ஆகும் கழிவுகளை நாம் கலக்கும் தொட்டியில் கரைத்து பின்னர் செரிப்பு கலனுக்கு அனுப்புகின்றோம் இதில் உள்ள செல்லுலோஸ் பொருட்களை மெத்தனோஜன்கள் செரிக்கின்றன இச்செரித்தலின் போது வாயுக்கள் உருவாகின்றன அதாவது மீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் போன்ற வாயுக்கள் உற்பத்தியாகின்றன இந்த வாயுக்களையே நாம் உயிர் வாயு அல்லது சாண எரிவாயு என்று அழைக்கிறோம் இவ்வாயுக்களானது எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய வகையைச் சார்ந்தவை எனவே இவை சமைப்பதற்கும் ஒளியூட்டுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன எஞ்சியுள்ள கழிவுகள் வலிந்தோடும் தொட்டியில் வெளியேறுகின்றன இக்கழிவுகளானது உயிர் உரமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதற்கடுத்ததாக உயிர் கட்டுப்பாட்டு முகவர்கள் பூஞ்சை பாக்டீரியா வைரஸ் போன்ற நுண்ணுயிரிகளையோ அல்லது தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளிலிருந்து இயற்கையாக கிடைக்கும் பொருட்களையோ கொண்டோ தீங்குயிரிகளை கட்டுப்படுத்தும் முறை உயிரிய கட்டுப்பாட்டு முறை எனப்படும் 
ஆனால் நாம் தற்காலத்தில் வேதிப் பொருட்களை கொண்டு உயிரிகளை கட்டுப்படுத்துகின்றோம் இவ்வேதிப் பொருட்கள் நீரில் கரைந்து இயற்கையான நீர்நிலைகளான ஏரி குளம் ஆறு போன்ற நீர்நிலைகளை மாசடைய செய்கின்றன இதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நாம் உயிர் கட்டுப்பாட்டு முறைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் இதில் முதலாவதாக படத்தில் காட்டியுள்ளது இரண்டு பூச்சிகளை நாம் காட்டியுள்ளோம் ஒன்று தம்பளப்பூச்சி இரண்டாவது தட்டான்கள் தம்பளப்பூச்சியானது அசுவினியை உண்ணும் பூச்சியாகும் இரண்டாவதாக தட்டான்கள் பல்வேறு வகையான நோய்களை நோய் கிருமிகளை கடத்தும் நோய் கடத்தியாக செயல்படக்கூடிய கொசுவின் இளம் உயிரிகளை தட்டான்கள் கொள்கின்றன அதற்கு அடுத்ததாக பேசில்லஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் என்ற பாக்டீரியா பற்றி பார்ப்போம் பேசில்லஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் என்பது மண்ணில் வாழும் பாக்டீரியம் ஆகும் இப்பாக்டீரியாக்கள் தற்பொழுது ஸ்போர்கள் வடிவில் பே பாக்கெட்டுகளாக கடைகளில் கிடைக்கின்றன இப்பாக்கெட்டுகளில் உள்ள ஸ்போர்களை நீரில் கரைத்து செடிகளின் மேல் நாம் தெளிக்கின்றோம் இதனை பூச்சிகள் அதில் பூச்சிகளின் இளம் உயிரிகள் உண்ணும் பொழுது அதில் அதன் உடலுக்குள் நச்சானது ஸ்போர்களானது செல்கின்றது இந்த ஸ்போர்கள் பூச்சிகளின் உணவு பாதையினுள் நச்சினை வெளிப்படுத்துகின்றன இந்த நச்சினால் பூச்சிகளின் இளம் உயிரிகள் கொல்லப்படுகின்றன அதற்கு அடுத்ததாக ட்ரைகோடெர்மா எனும் பூஞ்சை இந்த ட்ரைகோடெர்மா எனும் பூஞ்சையானது தாவரங்களின் வேர்களில் இணைந்து வாழ்கின்றன இவை பல தாவர நோயூக்கிகளை கொள்கின்றது அதாவது தாவரங்களின் வேர்களில் காணப்படக்கூடிய நோயூக்கிகளை கொல்ல இந்த ட்ரைகோடெர்மா எனும் பூஞ்சையானது பயன்படுத்தப்படுகின்றது மேலும் இந்த ட்ரைகோடெர்மாவானது தாவரங்களின் உப்புத்தன்மை தாங்கும் திறனையும் வறட்சியை தாங்கும் திறனையும் அதிகப்படுத்துகிறது அடுத்ததாக பக்குலோ வைரஸ் என்ற வைரஸ் பற்றி பார்ப்போம் பக்குலோ வைரஸ் என்பது பூச்சிகள் மற்றும் பிற கண்காளிகளை தாக்கும் வைரஸ் ஆகும் இதிலும் குறிப்பாக நியூக்ளியோ பாலிஹெட்ரோ வைரஸ் என்ற பேரினத்தை சார்ந்த பக்குலோ வைரஸ்கள் பூச்சிகள் மற்றும் பிற கணிக்காளிகளை தாக்கி அளிக்கின்றன இவை குறிப்பிட்ட சிற்றினத்துக்கு எதிராக செயல் செயல்படக்கூடிய திறன் உள்ளவை அடுத்ததாக உயிர் உரங்கள் உயிர் உரங்கள் என்பவை நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் போன்ற நுண்ணூட்டுத்தினை அதிகப்படுத்தும் உயிரிகளே நாம் உயிர் உரங்கள் என்று அழைக்கிறோம் ஆனால் நாம் தற்காலத்தில் வேதி உரங்களை பயன்படுத்துகிறோம் வேதி உரங்கள் மண்ணில் உள்ள பூச்சிகளை அளிப்பதோடு நீர்நிலைகளையும் மாசுபடுத்துகின்றன இந்த உயிர் உரங்களை மூன்று வகையாக வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியா இரண்டாவது நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் சைனோ பாக்டீரியா மூன்றாவது மைக்ரோரைசா நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியாவில் இரண்டு வகையான இரண்டு வகை காணப்படுகின்றன ஒன்று தனித்து வாழும் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியா இரண்டாவது ரைசோபியம் முதலாவதாக தனித்து வாழும் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியா மண்ணில் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியாக்கள் நிறைய காணப்படுகின்றன அதாவது அசிடோபாக்டர் அசோஸ்பைரில்லம் கிளாஸ்டடியம் போன்றவை மண்ணில் தனித்து வாழக்கூடிய நுண்ணுயிரிகளாகும் இவை மண்ணில் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்துகின்றன இவற்றில் சில சாருண்ணி வகையை சார்ந்தவை ஆகும் இந்த நைட்ரஜனானது தாவரங்களுக்கு பயன்படுகின்றது இரண்டாவதாக இணைந்து வாழும் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியா இதற்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ரைசோபியம் ஆகும் ரைசோபியமானது உளுந்து சோயாபீன்ஸ் போன்ற பயிர் வகை தாவரங்களின் வேர் முடிச்சுகளில் இணைந்து காணப்படுகின்றன இந்த ரைசோபியமானது வளிமண்டலத்தில் உள்ள நைட்ரஜனை உறிஞ்சி மண்ணில் நிலைநிறுத்துகின்றது இந்த நைட்ரஜனானது தாவரங்களுக்கு மிகவும் பயன்படுகின்றது அதற்கு அடுத்ததாக நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் சைனோ பாக்டீரியா தனித்து வாழும் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் புரோகேரியாட்டிக் உயிரிகள் சைனோ பாக்டீரியாக்கள் ஆகும் இவை தன்னைத்தானே உற்பத்தி உணவினை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தாவரங்களைப் போன்று இவையும் உணவினை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய உயிரினங்கள் ஆகும் இதற்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஆசிலட்டோரியா நாஸ்டாக் அனபினா போன்றவை ஆகும் இவை நெல் வயல்களில் மிக அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இது மட்டுமல்லாமல் நீலப்பசும் பாசிகளும் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்த பயன்படுத்தப்படுகின்றது இறுதியாக மைக்கோ ரைசா மைக்கோ ரைசா என்பது பூஞ்சைகளும் தாவரங்களின் வேர்களும் இணைந்து வாழும் ஒரு அமைப்பாகும் இவை மண்ணிலிருந்து பாஸ்பரஸை உறிஞ்சி தாவரங்களுக்கு அளிக்கிறது குறிப்பாக குளோமஸ் என்ற பேரினத்தை சேர்ந்த பூஞ்சைகள் மிக அதிக அளவில் மண்ணிலிருந்து பாஸ்பரஸை உறிஞ்சி தாவரங்களுக்கு அளிக்க பயன்படுகிறது இதுவரை நாம் பல்வேறு வகையான பொருட்கள் உற்பத்தியில் அல்லது பொருட்களில் நுண்ணுயிரிகள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதை பற்றி பார்த்தோம் அதில் முதலாவதாக வீட்டு உபயோக பொருட்களில் நுண்ணுயிரிகள் என்ற தலைப்பின் கீழ் தயிர் எவ்வாறு உற்பத்தி ஆகிறது அதில் நுண்ணுயிரிகள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டன அடுத்து இரண்டாவதாக இட்லி தோசை மாவில் எவ்வாறு நுண்ணுயிரிகள் பயன்படுத்தப்பட்டது மூன்றாவதாக பாலாடை கட்டி கல் போன்றவை உற்பத்தியில் நுண்ணுயிரிகள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்ததாக இரண்டாவதாக தொழிற்சாலை உற்பத்தி பொருட்களில் நுண்ணுயிரிகள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டன அதாவது மதுபானங்கள் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன மதுபான உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஈஸ்ட் என்ன பூஞ்சைகள் என்னென்ன பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதை பற்றி பார்த்தோம் மேலும் அதில் வேதிப்பொருட்கள் நொதிகள் 
உயிரிய செயல் மூலக்கூறுகள் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன அதில் ஒவ்வொரு பொருட்களும் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை பற்றியும் பார்த்தோம் இவற்றை எல்லாம் நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வதே நாம் மருத்துவ நுழைவுத் தேர்வில் நாம் சரியாக பதிலளிக்க இயலும் மூன்றாவதாக கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பில் எவ்வாறு நுண்ணுயிரிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை என்றால் என்ன என்பதை பற்றியெல்லாம் பார்த்தோம் இதில் முதல்நிலை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு என்றால் என்ன இரண்டாம் நிலை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு என்றால் என்ன மூன்றாம் நிலை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு என்றால் என்ன இதில் இயந்திர முறை என்றால் என்ன அல்லது உயிரியல் முறை என்றால் என்ன இது எந்த முறை இயந்திர முறை என்று அழைக்கிறோம் எந்த முறையை இயர் உயிரியல் முறை என்று அழைக்கிறோம் இவற்றையெல்லாம் பற்றி நாம் அந்த கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு என்ற தலைப்பின் கீழ் பார்த்தோம் அடுத்ததாக உயிர் வாயு உற்பத்தியில் நுண்ணுயிரிகள் என்ற தலைப்பின் கீழ் உயிர் வாயுவானது எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது உயிர் வாயுவில் அடங்கியுள்ள வாயுக்கள் யாவை இதில் மிக அதிக அளவிலான அடங்கியுள்ள வாயு எது அதாவது அறுபது சதவீதத்துக்கு அதிகமாக மீத்தேன் போன்ற வாயுக்கள் உள்ளன இவற்றினை பற்றியெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் அடுத்ததாக உயிர் உரங்கள் உற்பத்தியில் நுண்ணுயிரிகள் எவை எவை எவற்றையெல்லாம் உயிர் உரங்களாக நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் அதாவது நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியாக்கள் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் சைனோ பாக்டீரியாக்கள் மைக்ரோரைசாக்கள் இவற்றையெல்லாம் நாம் உயிர் உரங்களாக பயன்படுத்துகின்றோம் இவை எவ்வாறு நைட்ரஜனை மண்ணில் நிலைநிறுத்துகின்றன இவை எவ்வாறு தாவரங்களுக்கு உதவி புரிகின்றன என்பதை பற்றியெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் இந்த பகுதிகளிலெல்லாம் நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது போட்டித் தேர்வுகளில் மிக எளிதாக வெற்றி பெறலாம் பின்னர் போட்டித் தேர்வுகளில் கேட்கக்கூடிய சில வினாக்களை பற்றி நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் இதில் முதலாவதாக ரொட்டி தயாரிப்பதற்கு பயன்படும் மாவை டேஷ் என்ற ஈஸ்ட் நொதிக்க செய்கின்றன இது நேரடியாக கேட்கப்படக்கூடிய வினா ஆப்சனானது லியூகோனாஸ்டாக் மீசன் ட்ராய்ட்ஸ் ப்ரோபியோனி பாக்டீரியம் செர்மானியை சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசியே லாக்டோபேசிலஸ் பல்காரிஸ் கொசினானது ரொட்டி தயாரிப்பதற்கு பயன்படும் மாவை டேஷ் என்ற ஈஸ்ட் நொதிக்க செய்கிறது ரொட்டி தயாரிப்பதற்கு பயன்படக்கூடிய அந்த மாவை எந்த ஈஸ்ட் நொதிக்க செய்கிறது என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டுள்ளது இதில் முதலாவது ஆப்ஷனானது லியூகோனாஸ்டாக் மீசன் ட்ராய்ட்ஸ் இந்த லியூகோனாஸ்டாக் மீசன் ட்ராய்ட்ஸ் என்பது இட்லி தோசை மாவை நொதிக்க செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிரியாகும் எனவே அந்த பதிலானது நம்மளுக்கு வராது ரெண்டாவது ப்ரோப்பியோனி பாக்டீரியம் செர்மனி இது வந்து சுவிஸ் பாலாடி கட்டி உற்பத்திக்கு பயன்படக்கூடிய நுண்ணுயிரி எனவே இதுவும் நம்மளுக்கு வராது அடுத்து மூணாவது சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசியை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஈஸ்ட் இந்த சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசே என்ற ஈஸ்ட் தான் ரொட்டி தயாரிப்பதற்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இதுதான் நம்ம பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட் அல்லது அடுமனை ஈஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நாலாவது லேக்டோபேசிலஸ் பல்கரிகஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து நம்மளுக்கு பதிலாக வராது அடுத்தது இரண்டாவதாக நம் பார்க்கக்கூடிய வினா பொறுத்துக்க வடிவில் கேட்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று சிற்றிக் அமிலம் அதை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிரி ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் நைஜர் என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது அசிட்டிக் அமிலம் அசிட்டோபாக்டர் அசிட்டை மூன்றாவதாக ஹியூமரிக் அமிலம் ரைசோபஸ் ஒரைசே நான்காவது பியூட்ரிக் அமிலம் கிளாஸ்டிடியம் பியூட்ரிக்கம் இதை பொறுத்துக்க வடிவில் கேட்கப்பட்டுள்ளது இது சிட்ரிக் அமிலத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிரியானது அஸ்பர்ஜில்லஸ் நைஜர் என்பது சரியான பதில் இரண்டாவதாக அசிட்டிக் அமிலம் அசிட்டிக் அமிலத்தை உற்பத்தி செய்ய பயன்படக்கூடிய நுண்ணுயிரை அசிடோபேக்டர் அசிட்டை ஆகும் இதுவும் சரியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மூன்றாவது ஹியூமரிக் அமிலம் ஹியூமரிக் அமிலத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிரியானது ரைசோபஸ் ஒரைசு இதுவும் சரியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நான்காவது பியூட்ரிக் அமிலம் பியூட்ரிக் அமிலத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிரி கிளாஸ்டிடியம் பியூட்ரிக்கம் ஆகும் இதுவும் சரியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் நான்கு மே நேரடியாக பொருந்தியுள்ளது அதற்கு சரியான விடையானது மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய விடையே மிக சரியான விடையாகும் அடுத்ததாக மூன்றாவது கேள்வி இதுவும் பொறுத்துக்க வடிவில் கேட்கப்பட்டுள்ளது ஸ்டெப்டோகைனேஸ் இது பயன்பட எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த பக்கம் வந்து போ நொதிகள் அல்லது வேதி பொருட்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்கக்கூடியது வந்து அது எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ முதலாக கொடுத்தக்கூடியது ஸ்டெப்டோகைனேஸ் அதுக்கு நேராக இருக்கிறது இரத்த உறைவினை தடுக்க அடுத்தது பெனிசிலின் கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்க மூணாவது ஸ்டாட்டின்கள் நோய் தடுப்பாற்றல் ஒடுக்கி நாலாவது சைக்ளோஸ்போரின் உயிர் எதிர்பொருளாக பயன்படுகிறது என்று கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம இப்போ சரியாக பொருத்தணும் ஸ்டெப்டோகைனேஸ் அப்படிங்கிறது இரத்த உறைவினை தடுக்க அப்படிங்கிறது மிக சரியான விடை ஸ்டெப்டோகைனேஸ் அப்படிங்கிற நோய் வந்து ஸ்டெப்டோகாக்கை பாக்டீரியாவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இது இதய தசை நசிவுரல் நோய் உள்ளவர்களுக்கு இரத்த குழாயில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அடைப்பினை நீக்கக்கூடிய கட்டி சிதைப்பானாக பயன்படுகிறது எனவே முதலாவதாக கொடுத்துருக்கிறது வந்து டைரக்டாக சரியாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பெனிசிலின் பெனிசிலின் அப்படிங்கிறது ஒரு உயிர் எதிர்பொருள் முதன் முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உயிர் எதிர்பொருள் அலெக்சாண்டர் ஃபிளமிங் அவர்களால் கண்டுபிடிக்
சைக்ளோஸ்போரின் என்பது ட்ரைகோடர்மா பாலிஸ்போரம் என்ற பூஞ்சையால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு வேதிப்பொருள் இது நோய் தடுப்பாற்றல் ஒடுக்கியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது உறுப்பு மாற்றம் செய்யும் போது உறுப்பு ஏற்பவரின் நோய் தடுப்பாற்றலை குறைப்பதற்கு நோய் தடுப்பாற்றல் ஒடுக்கியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ அப்போ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய விடையானது மிக சரியாக உள்ளது அதாவது பிக்கு நேராக ஒன்று ஆருக்கு நேராக ரெண்டு எஸ்ஸுக்கு மூணு கியூ அப்படிங்கிறதுக்கு நாலு அடுத்ததாக மீண்டும் ஒரு பொருத்துக்கு வடிவில் கேட்கப்பட்டுள்ள ஒரு வினா இதில் இந்த பக்கம் வந்து வேதிப்பொருட்களும் இந்த பக்கம் வந்து அது எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை பற்றியும் அதே போன்ற இன்னொரு கேள்வி கேட்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று ஸ்டெப்டோகைனேஸ் நொதி ரெண்டாவது சைக்ளோஸ்போரின் ஏ மூணாவது ஸ்டாட்டின்கள் நாலாவது ஏ கோலை இந்த பக்கம் உறுப்பு மாற்றம் கட்டி சிதைப்பான் இன்சுலின் இரத்த கொலஸ்ட்ரால் என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் ஸ்டெப்டோகைனேஸ் நொதி போன கேள்வியில் பார்த்த மாதிரியே தான் ஸ்டெப்டோகைனேஸ் நொதி எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது கட்டி சிதைப்பானாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ரெண்டாவது சைக்ளோஸ்போரின் ஏ சைக்ளோஸ்போரின் ஏ எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது உறுப்பு மாற்றம் செய்யக்கூடிய நபர்களுக்கு நோய் தடுப்பாற்றல் ஒடுக்கியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது மூணாவது ஸ்டாட்டின் ஸ்டாட்டின்கள் என்பது என்ன மோனாஸ்கஸ் பர்பூரியஸ் என்ற பூஞ்சால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு வேதிப்பொருள் இது எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது இரத்த கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது நாலாவதாக ஏ கோலை ஏ கோலை என்பது எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது மனித இன்சுலின் உற்பத்திக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா ஏ கோலையாகும் அப்போ மிக சரியான விடை என்பது நான்காவதாக இருக்கக்கூடிய விடையே மிக சரியாகும் அடுத்ததாக மண்ணின் நைட்ரஜன் அளவை அதிகப்படுத்தும் தனித்து வாழும் பாக்டீரியாக்கள் கேள்வி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மண்ணில் நைட்ரஜன் அளவை அதிகப்படுத்தும் தனித்து வாழும் பாக்டீரியாக்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இணைந்து வாழும் அப்படிங்கிறதுக்கு தனியாக இருக்குது அதனால் தனித்து வாழும் பாக்டீரியாக்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா படித்து பார்த்து பதில் எழுதும் இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன்று அசோஸ்பைரில்லம் ரெண்டாவது மைக்ரோரைசா மூணாவது சைனோ பாக்டீரியாக்கள் நாலாவது ரைசோபியம் இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது அசோஸ்பைரலம் அசோஸ்பைரலம் அப்படிங்கிறது தான் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய தனித்து வாழக்கூடிய பேக்டீரியா இணைந்து வாழக்கூடியது அப்படின்னா ரைசோபியம் அப்படிங்கிறது பயிர் வகை தாவரங்களில் வேறு முடிச்சுக்களில் இணைந்து காணப்படும் அது இணைந்து வாழும் பேக்டீரியா ரெண்டாவது மைக்ரோரைசா மூணாவது சைனோ பேக்டீரியா கொடுத்துருக்காங்க மைக்ரோரைசா அப்படிங்கிறது தாவரங்களோட வேர்களும் பூஞ்சைகளும் இணைந்து வாழக்கூடிய ஒரு அமைப்பை தான் நம்ம மைக்ரோரைசா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ கொஷின் வந்து பேக்டீரியா அப்படின்னு இருக்கிறனால இங்கே பூஞ்சை அது நம்மளுக்கு பதிலாக வராது மூணாவது சைனோ பேக்டீரியாக்கள் இது பேர்லேயே சைனோ பேக்டீரியாக்கள் அப்படின்னு இருக்கனால நம்மளுக்கு கேள்வியில் பேக்டீரியாக்கள் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய பதில் அசோஸ்பைரலம் மட்டும்தான் அதாவது அசோசோ அசோஸ்பைரலம் அஸ்ட்ரோபேக்டர் போன்றவை மண்ணில் நைட்ரஜன் அளவை அதிகப்படுத்தும் தனித்து வாழும் பேக்டீரியாக்கள் ஆகும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் அசோஸ்பைரலம் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ மிக சரியான விடை அசோஸ்பைரலம் ஆகும் அடுத்ததாக இதய தசை நசிவுரல் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இரத்த குழாய்களில் உள்ள கட்டிகளை சிதைக்கும் கட்டி சிதைப்பானாக பயன்படும் நுண்ணுயிரி மிக முக்கியமான கேள்வியில் ஒன்று இந்த மாதிரி வேதிப்பொருட்கள் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது அந்த நுண்ணுயிரியின் பெயர் என்ன என்பதை பற்றியெல்லாம் கேள்விகள் மிக அடிக்கடி கேட்கப்படுகின்றன ரத் இதய தசை நசிவுரல் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இரத்த குழாய்களில் உள்ள கட்டிகளை சிதைக்கும் கட்டி சிதைப்பானாக பயன்படும் நுண்ணுயிரி எது கொடுத்துருக்கூடிய ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் ரெண்டாவது கிளாஸ்டடியம் பியூட்டிலிக்கம் மூணாவது ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நாலாவது அஸ்டோபாக்டர் அசிட்டை இதில் பெனிசிலியம் நோட்டைடம் அப்படிங்கிறது பெனிசிலின் உற்பத்தியாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பூஞ்சையாகும் ரெண்டாவது கிளாஸ்டடியம் பியூட்டிலிக்கம் பியூட்ரிக் அமிலத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு பேக்டீரியாகும் மூணாவது ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் என்பது ஸ்டெப்டோகைனேஸ் என்ற நொதியை உற்பத்தி செய்யக்கூடியது இந்த கட்டி சிதைப்பானாக நம்மளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது நான்காவதாக அஸ்டோபேக்டர் அசிட்டை அப்படிங்கிற பே நுண்ணுயிரி வந்து அஸ்டிகமிலத்தை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகிறது அப்போ பென்சிலின் ஒட்டேட்டம் பென்சிலின் உற்பத்தி செய்து கிளாஸ்டடியம் பியூட்டிலிக்கம் பியூட்ரிக் அமிலம் உற்பத்திக்கு பயன்படுகிறது ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் ஸ்டெ ஸ்டெப்டோகைனேஸ் அப்படிங்கிற நொதியை உற்பத்தி செய்ய பணி பயன்படு பயன்படுகிறது நான்காவது அசிட்டோபேக்டர் அசிட்டை என்ற பேக்டீரியா அஸ்டிக் அமில உற்பத்திக்கு பயன்படுகிறது அப்போ நம்மளுக்கு கட்டி சிதைப்பானாக பயன்படக்கூடிய பொருள் என்ன ஸ்டெப்டோகைனேஸ் அப்படிங்கிற நோதி தான் கட்டி சிதைப்பானாக பயன்படுது அப்போ ஸ்டெப்டோகைனேஸ் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிர் யார் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் பேக்டீரியங்கள் தான் நம்ம ஸ்டெப்டோகைனஸ் உற்பத்தி செய்கிறனால இதுக்கு சரியான பதில் மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் ஆகும் அடுத்ததாக பேசில்லஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் பற்றிய கீழ்கண்ட எது சரியானது பேசில்லஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் அப்படிங்கிறது மண்ணில் வாழக்கூடிய ஒரு பேக்டீரியா அந்த பேக்டீரியாவை பற்றிய வாக்கியத்தில் எந்த வாக்கியம் மிக சரியானது அப்படிங்கிறதா கேள்வி
பிற உயிர் உரங்களாக இருக்கிறது அதனால் இந்த பேசிலஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் அப்படிங்கிறது மண்ணில் இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியா தான் ஆனால் இது எந்த நைட்ரஜனையும் நிலைநிறுத்துறது இல்லை ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இதில் உள்ள நச்சு பூச்சிகளின் அண்டக பகுதிகள் நுழைந்து மலடாக்குகிறது அதுவும் தப்பு இது அண்டக பகுதிகள் செல்வது இல்லை உணவு பாதைகள் மட்டும்தான் செல்லுது அதனால் இந்த ஆப்ஷனும் நம்மளுக்கு சரியாக வராது மூன்றாவது எதிர் நச்சு பொருட்களை கொண்டுள்ளது அதுவும் தப்பு இதில் எந்த விதமான எதிர் நச்சு பொருட்களும் இல்லை நாலாவது இதில் உள்ள நச்சு பூச்சிகளின் உணவு பாதையினுள் நுழைந்து இறப்பினை ஏற்படுத்துகிறது இதுவே சரியான பதில் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசிலஸ் துருஞ்சின்சிஸ் பேக்டீரியாக்கள் வந்து ஸ்போர்களாக மாற்றி பாக்கெட்டுகளில் அடைச்சி பல க கடைகளில் விற்கிறாங்க இப்போ இந்த ஸ்போர்கள் அடங்கிய அந்த பாக்கெட்டுகளை நம்ம நீரில் கரைச்சி செடிகளின் மீது அதாவது பல மரங்களின் மீது தெளிக்கும் பொழுது அந்த பட்டர்ஃப்ளை பட்டாம்பூச்சியோட இளம் உயிரிகள் அந்த இலைகளை சாப்பிடும் பொழுது இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்போர்கள் அதனோட உணவு பாதைகளுக்குள்ளே செல்கிறது இப்போது அந்த உணவு பாதைகளுக்கு சென்ற பின்னர் அந்த ஸ்போர்களானது வெளித்து நச்சு பொருளை வெளியிடுகிறது இந்த நச்சினால் அந்த இளம் உயிரிகள் கொல்லப்படுகின்றன எனவே நான்காவதாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள நச்சு பூச்சிகளின் உணவு பாதையில் நுழைந்து இறப்பினை ஏற்படுத்துகிறது என்ற ஆப்ஷனே மிகச் சரியான பதிலாகும் அடுத்ததாக வீட்டு கழிவு நீர் ஆற்று நீருடன் கலக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதற்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்கு ஒன்று ஆற்று நீரை குடித்து எலி போன்ற சிறிய உயிரினங்கள் இறக்கின்றன ரெண்டாவது நுண்ணுயிரிகள் அதிகரித்து அதிகரித்த செயல்பாட்டால் இரும்பு போன்ற நுண்ணூட்ட பொருட்கள் விடுவிக்கப்படுகின்றன மூன்றாவதாக நுண்ணுயிரிகளின் அதிகரித்த செயல்பாட்டால் நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது நான்காவது ஆற்று நீரில் ஜீரோ புள்ளி ஒரு சதவீத அளவிற்கு அஸ்தங்கள் உள்ளதால் இப்போதும் அது அருந்தத்தக்கதாக உள்ளது இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஆற்று நீரை குடித்து எலி போன்ற சிறிய உயிரினங்கள் இறக்கின்றன அப்படிங்கிறது அது தவறான பதில் அது நம்மளுக்கு வராது இரண்டாவதாக நுண்ணுயிரிகளின் அதிகரித்த செயல்பாட்டால் இரும்பு போன்ற நுண்ணூட்ட பொருட்கள் விடுவிக்கப்படுகின்றன அதுவும் தவறான ஆப்ஷன் மூன்றாவது நுண்ணுயிரிகளின் அதிகரித்த செயல்பாட்டால் நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இதுதான் நம்ம உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எந்த நீரில் வந்து உயிரி ஆக்சிஜன் தேவை அதிகமோ அந்த நீர் வந்து அதிக அளவு மாசுபட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம கேள்வி என்ன வீட்டு கழிவு நீர் ஆற்று நீருடன் கலக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க அப்போ வீட்டு கழிவு நீரில் அதிக அளவான மாசுபடுத்திகள் மனித கழிவு கரிம பொருட்கள் நுண்ணுயிரிகள் போன்ற அதிக அளவான மாசுபடுத்திகள் காணப்படுகின்றன எனவே அளவுக்கு அதிகமான ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ மூணாவதாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய விடையே மிக சரியான விடை அடுத்ததாக பாலில் உள்ள லாக்டிகமில பாக்டீரியாக்கள் பாலை தயிராக மாற்றுகிறது மேலும் தயிரில் டேசின் அளவை அதிகரிக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் பாலில் இருக்கக்கூடிய லாக்டிகமில பாக்டீரியாக்கள் பாலை தயிராக மாற்றுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது லாக்டோபேசிலஸ் போன்ற லாக்டிகமில பாக்டீரியாக்கள் தான் பாலில் இருக்கக்கூடிய அந்த புரதத்தையும் சர்க்கரையையும் திரிபடைய செய்து உரைய வைத்து தயிராக மாற்றுது அப்போ அதனால் என்ன நுண்ணூட்ட சத்து என்ன வைட்டமின் வந்து அதிகமாகுது அதாவது தயிரில் எந்த வைட்டமின் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இதில் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வைட்டமின் ஏ பி டுவெல் பி சிக்ஸ் சி மற்றும் ஏ அப்படின்னு சொல்லி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது நேரடியாக கேட்கப்பட்டக்கூடிய வினா தான் வைட்டமின் பி டுவெல் சைனோகோபாலமைன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த வைட்டமின் பி டுவெல் தான் பாலை விட தயிரில் மிக அதிகமாக காணப்படுகிறது அப்போ மிக சரியான விடை அப்படிங்கிறது வைட்டமின் பி டுவெல் அடுத்ததாக தவறாக பொருந்தியுள்ள இணையை கண்டறிக நம்ம ஏற்கனவே பொறுத்துக்க வடிவில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு காலம் இருக்கக்கூடிய வினாக்களை பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த வினா மிக சற்று வித்தியாசமான வினா அதாவது மூன்று காலம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று முன்னுயிரி ரெண்டாவது வேதிப்பொருள் அந்த வேதிப்பொருள் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ட்ரைகோடர்மா பாலிஸ்போரம் அதுக்கு நேராக சைக்ளோஸ்போரின் ஏ அதுக்கு நேராக நோய் தடுப்பாட்டல் ஒடுக்கி மருந்து இரண்டாவது மோனாஸ்கஸ் பர்பூரியஸ் ஸ்டாட்டின்கள் இரத்த கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்க மூன்றாவது ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் ஸ்டெப்டோகைனேஸ் இரத்த உறைவினை தடுக்க நான்காவது கிளாஸ்டிடியம் பியூட்டிலிகம் லைபேஸ் எண்ணெய் கரைகளை நீக்க இதில் முதல்ல கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ட்ரைகோடர்மா பாலிஸ்போரம் என்ற நுண்ணுயிரி அது உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வேதிப்பொருள் சைக்ளோஸ்போரின் ஏ மிக சரியானது அது எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது நோய் தடுப்பாட்டில் ஒடுக்கி மருந்தாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் மூணுமே சரியாக இருக்குது அப்போ அதில் எந்த தவறும் இல்லை அடுத்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய இணை வந்து மொனாஸ்கஸ் பர்பூரியஸ் அப்படிங்கிற நுண்ணுயிரி அது ஒரு பூஞ்சை அப்படிங்கிற அந்த நுண்ணுயிரி அது உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வேதிப்பொருள் ஸ்டாட்டின்கள் அதுவும் சரிதான் இந்த ஸ்டாட்டின்கள் எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது இரத்த கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது இரத்த கொலஸ்ட்ராலை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய உற்பத்திக்கு காரணமான அந்த நொதியினை நொதிக்கு எதிராக செயல்பட்டு இரத்த கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்க பயன்படுகிறது அப
கிளாஸ்டடியம் பியூட்டிலிகம் அது உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வேதிப்பொருள் லைபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கிளாஸ்டடியம் பியூட்டிலிகம் அப்படிங்கிற நுண்ணுயிரி உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வேதிப்பொருள் பியூட்ரிக் அமிலம் எனவே இது வந்து தவறானது ஆனால் லைபேஸ் வந்து எண்ணெய் கரைகளை நீக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது அது பயன்பாடு வந்து மிகச்சரி லைபேஸ் அப்படிங்கிறது எண்ணெய் கரைகளை நீக்க தான் பயன்படுது ஆனால் அந்த லைபேஸ் நுதியை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிரி அப்படிங்கிறது கிளாஸ்டடியம் பியூட்டிலிகம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது தவறு அப்போ நம்மளுக்கு தவறாக பொருந்தியுள்ள இணை அப்படிங்கிறது எது நான்காவதாக இருக்கக்கூடிய அந்த இணை தான் மிக தவறாக பொருந்தியுள்ள இணை அப்போ நான்காவதாக இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் சரி அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடியவினா மொனாஸ்கஸ் பர்பூரியஸ் என்ற ஈஸ்ட் டேஸின் வணிக ரீதியிலான உற்பத்திக்கு பயன்படுத்துகிற பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒன்று எத்தனால் இரண்டாவது இரத்த கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கும் ஸ்டாட்டின்கள் மூன்றாவது இரத்த உறைவை தடுக்கும் ஸ்டெப்டோகைனேஸ் மூ நான்காவது சிட்ரிக் அமிலம் ஃபஸ்ட்டு எத்தனால் எத்தனால் உற்பத்திக்கு பயன்படக்கூடியது ஈஸ்ட் ஆகும் எனவே மோனாஸ்கஸ் பர்பூரியஸ் அப்படிங்கிறது இதுக்கு வராது அடுத்து இரண்டாவது இரத்த கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கும் ஸ்டாட்டின்கள் இரத்த கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கும் ஸ்டாண்டிங்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடியது மோனாஸ்கஸ் பர்பூரியஸ் தான் அப்போ இது தான் மிகச் சரியான விடை அடுத்து மூணாவது கொடுத்துருக்கூடிய ஆப்ஷன் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் இரத்த உறைவை தடுக்கும் ஸ்டெப்டோகைனேஸ் இந்த ரத் உறைவை தடுக்கும் ஸ்டெப்டோகைனேஸ் அப்படிங்கிற நொதியை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பேக்டீரியா வந்து ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் பேக்டீரியா அதனால் இப்போ மோனாஸ்கஸ் பர்பூரியஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஆன்சர் வராது அடுத்தது சிட்ரி கமிலம் சிட்ரி கமிலத்தை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய நுண்ணுயிரி வந்து வேறு அதனால் மோனாஸ்கஸ் பர்பூரியஸ் அப்படிங்கிற ஈஸ்ட் வந்து இரத்த கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கும் ஸ்டாட்டின்களை தான் உற்பத்தி செய்கிறது இது எவ்வாறு இரத்த கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கொலஸ்ட்ரால் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு காரணமான நொதியின் செயல்பாட்டுக்கு எதிராக ஸ்டாட்டின்கள் செயல்படுவதன் மூலம் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கொலஸ்ட்ராலை குறைப்பதற்கு பயன்படுகிறது அப்போ மிகச் சரியான விடை இரத்த கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கும் ஸ்டாட்டின்கள் அப்படிங்கிறது சரி அடுத்த கேள்வி கீழ்கண்ட எந்த உணவுப் பொருள் நுண்ணுயிர்களின் நொதித்தல் செயலினால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அதாவது கொஷின் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நுண்ணுயிரிகளோட நொதித்தல் செயலால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருள் எது உணவுப் பொருள் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று இட்லி தோசை கல் பாலாடை கட்டி இட்லி அப்படிங்கிறது நொதித்தல் செயலால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு உணவுப் பொருள் தான் இரண்டாவதாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய தோசையும் அதே தான் நொதித்தல் செயலால் உற்பத்தி செய்யக்கூடியது இட்லி தோசை ரெண்டுமே லியூகோனாஸ்டாக் மீசன் ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நுண்ணுயிரியால் அதனோட நொதித்தல் செயலினால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய உணவுப் பொருள் தான் மூன்றாவதாக கல் கல் அப்படிங்கிறது தென்னை மற்றும் பனைமர பாலைகளிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த சாறு நொதித்தல் நொதித்தலின் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நாலாவது பாலாடை கட்டி பாலாடை கட்டி அப்படிங்கிறது டைரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அமிலங்களை சேர்க்கும் பொழுது அமில பாலில் இருக்கக்கூடிய அந்த புரதங்கள் சர்க்கரை போன்றவை திரிவடைந்து பாலாடை கட்டி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அப்போ இட்லி தோசை கல் ஆகிய மூன்று மட்டுமே நொதித்தல் செயலால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய உணவுப் பொருள் அப்போ ஆன்சர் வந்து மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய ஏபிசி அப்படிங்கிற ஆன்சர் தான் மிகச் சரியான ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த இணை சரியானது சைனோபாக்டீரியா உயிரிய தீங்குயிர் கொல்லி மைக்கோரைசா பாஸ்பரஸை உறிஞ்சுகிறது பேசிலஸ் துருஞ்சென்சிஸ் உயிர் உரம் ஒற்றை செல்புரதம் ரைசோபியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் நான்கு இணை கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது என்னது சைனோபாக்டீரியா உயிரி தீங்குயிர் கொல்லியாக பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் சைனோபாக்டீரியா அப்படிங்கிறது என்ன மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிரி தான் நம்ம சைனோபாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ உயிரி தீங்குயிரிய கொல்லியாக அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்துறதில்ல அது நம்மளுக்கு நன்மை தான் பயக்குது அதாவது மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் பணியை செய்கிறனால அப்போ அது முதல்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து தவறு ரெண்டாவதாக கொடுத்துக்கூடிய ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா மைக்கோரைசா பாஸ்பரஸை உறிஞ்சிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மைக்கோரைசாங்கிறது என்னது தாவரத்தோட வேர்களோட பூஞ்சைகளானது இணைந்து வாழக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் மைக்கோரைசா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது எதுக்கு உதவுது மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான பாஸ்பரஸை எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி தாவரங்களுக்கு கொடுக்குது அப்போ இந்த இணை வந்து மிக சரியாக இருக்குது அப்போ மூணாவது நாலாவது கொடுத்துருக்கக்கூடிய இணை என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் மூணாவதாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய இணை வந்து பேசில்லஸ் துருஞ்சென்சிஸ் உயிர் உரம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பேசில்லஸ் துருஞ்சென்சிஸ் அப்படிங்கிறது உயிர் உரம் அல்ல பேசில்லஸ் துருஞ்சென்சிஸ் அப்படிங்கிறது மண்ணில் வாழக்கூடிய ஒரு வகையான பேக்டீரியா இது வந்து உயிரிய தீங்குயிர் கொல்லியாக பயன்படுகிறது அப்போ இது வந்து உயிர் உரம் கிடையாது அப்போ அந்த இணையும் தவறானது நான்காவதாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து ஒற்றை செல்புரதம் ரைசோபியம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒற்றை செல்புரதம் அப்
முதல்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு அடுத்ததாக கொடுத்தக்கூடிய ஆப்ஷன் முதல் நிலை சுத்திகரிப்பு அடுத்தது கசடு சுத்திகரிப்பு அடுத்தது மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு கொஸ்டின் நல்லா படிக்கணும் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பின் போது கீழ்கண்ட எந்த முறையில் மிதக்கும் திடப்பொருட்கள் நீக்கப்படுகிறது இதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது மிதக்கும் திடப்பொருட்கள் எந்த முறையில் நீக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு அப்படிங்கிறது உயிரிய சுத்திகரிப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா தொடர்ந்து காற்றானது உச்செலுத்தப்பட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியாக்களோட வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்தி அதில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரிகளை நம்ம வந்து கொள்கிறோம் இது இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு முதல் நிலை சுத்திகரிப்பில் தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இயந்திர முறையில் கையால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா திடப்பொருட்களை நீக்கிறோம் அப்போ முதல்நிலை சுத்திகரிப்பு தான் இதுக்கு வந்து சரியான பதிலாக இருக்க முடியும் அடுத்து மூன்றாவது கசடு சுத்திகரிப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கசடு சுத்திகரிப்பு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பில் அந்த படியம் வைக்கும் தொட்டியில் கசடு கழிவு நீரை செலுத்தும் போது கீழே வந்து பேக்டீரியா திரிபுகள் வந்து என்னென்னா படியுது அந்த படி தான் நம்ம என்னென்னா ஆக்டிவேட்டட் சிலஜ் ஆக்டிவேட்டட் கசடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த கசட்டை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கசடு செரிப்பான் தொட்டிக்கு அனுப்பி அந்த கசடு செரிப்பான் தொட்டியில் அந்த நுண்ணுயிரிகளை வைத்து செரிக்க வைத்து அதிலிருந்து வாயுக்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அதாவது மீத்தேன் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் போன்ற வாயுக்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அந்த வாயுக்களை தான் நம்ம உயிர் வாயு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த உயிர் வாயு வந்து எரிப்பதற்கும் ஒளிகூட்டுவதற்கும் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ அந்த கசடு சுத்திகரிப்பு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இதில் வராது அடுத்து மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்புனா என்ன நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் போன்ற கரிம பொருட்களை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சுத்திகரிப்பு தான் மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு அப்போ முதல் நிலை சுத்திகரிப்பில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மிதக்கக்கூடிய திடப்பொருட்களை நீக்கணும் அப்போ ரெண்டாவதாக கொடுத்துருக்கூடிய ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் அடுத்ததாக கீழ்கண்டவற்றுள் எது அவற்றால் உருவாக்கப்படும் பொருளுடன் சரியாக பொருந்தியுள்ளது இந்த பக்கம் நுண்ணுயிரியோட பேர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பக்கம் அவை உருவாக்கக்கூடிய பொருளோட பேர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது வந்து சரியாக பொருந்தியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது என்னது மெத்தனோ பாக்டீரியம் லாக்டிக் அமிலம் ரெண்டாவது கொடுத்துருக்கூடிய ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் அசிட்டிக் அமிலம் மூணாவது சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசியே எத்தனால் நாலாவது அஸ்டோபேட்டர் அசிட்டை உயிர் எதிர்பொருள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இதில் சரியாக பொருந்தி உள்ள இணையை மட்டும் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் மெத்தனோ பாக்டீரியம் அப்படிங்கிறது லாக்டிக் அமிலத்தை உற்பத்தி பண்ணதா அப்படிங்கிறது இல்லை மெத்தனோ பாக்டீரியம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மீத்தேனை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பேக்டீரியாங்களை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மெத்தனோ பேக்டீரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அது முதல்ல கொடுத்துருக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து தவறு அடுத்து இரண்டாவது பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் அசிட்டிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் அப்படிங்கிறது என்னது பெனிசிலின் மருந்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு பூஞ்சை தான் பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் முதல் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு உயிர் எதிர்பொருள் பெனிசிலின் அது எந்த பூஞ்சையிலேருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அப்படின்னா பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் அப்படிங்கிற பூஞ்சையிலேருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அதுக்கடுத்து அதுக்கு நேரம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அசிட்டிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அசிட்டிக் அமிலம் அப்படிங்கிறது என்னது அசிட்டோபேக்டர் அசிட்டை அப்படிங்கிற அந்த பேக்டீரியாவால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அமிலத்தை தான் நம்ம அசிட்டிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ ரெண்டாவது கொடுத்துருக்கூடிய ஆப்ஷன் பெனிசிலியம் நோட்டேட்டம் அதுக்கு நேரம் அசிட்டிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த ஆப்ஷன் வந்து தவறு மூணாவது சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசியே எத்தனால் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசி அப்படிங்கிறது என்னது தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஈஸ்ட் அதாவது நொதித்தலுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஈஸ்ட் அதுதான் நம்ம புருவரின் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த புருவரின் ஈஸ்ட் எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது தொழிற்சாலைகளில் வடிசாலைகளில் எத்தனால் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசியே எத்தனால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கூடிய கொடுத்துருக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து மிகச்சரியானது அடுத்து கடைசியாக கடைசியாக கொடுத்துருக்கூடிய ஆப்ஷன் பார்ப்போம் அஸ்டோபேட்டர் அசிட்டை உயிர் எதிர்பொருள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தவறு ஏன் அப்படின்னா அஸ்டோபேட்டர் அசிட்டை அப்படிங்கிறது என்னது அசிட்டிக் அமிலத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பேக்டீரியாவை தான் நம்ம அஸ்டோபேட்டர் அசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது எதாவது உற்பத்தி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உயிர் எதிர்பொருளை உற்பத்தி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நாலாவதாக கொடுத்துக்கூடிய ஆப்ஷனு தவறு அப்போ இந்த கேள்வி என்னது கீழ்கண்டவற்றுள் எது அவற்றால் உருவாக்கப்படும் பொருளுடன் சரியாக பொருந்தியுள்ளது அப்போ எது சரியாக பொருந்தியுள்ளது சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசியே எத்தனால் அப்படி அது மட்டும் தான் சரியாக பொருந்தியிருக்கு அடுத்ததாக பட்டாம்பூச்சியின் இளம் உயிரிகளை கட்டுப்படுத்தும் உயிரிய கட்டுப்பாட்டு முகவராக பயன்படும் நுண்ணுயிரி எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பட்டாம்பூச்சியின் இளம் உயிரிகளை கட்டுப்படுத்தும் உயிரிய கட்டுப்பாட்டு முகவராக பயன்படும் நு
ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் ஸ்டிட்டினம் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் ஸ்டிட்டினம் எது உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸ்டெப்டோகைனேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நொதி இது எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது கட்டி சிதைப்பானாக அதாவது இதய தசை நசிவுரல் நோய் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்பட ரத்த குழாயில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அடைப்பினை கட்டியினை சிதைப்பதற்கு பயன்படக்கூடிய ஸ்டெப்டோகைனேஸ் நொதியை உற்பத்தி செய்வதற்கு ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் பேக்டீரியங்கள் பயன்படுகின்றன நாலாவது ட்ரைகோடெர்மா சிட்டினம் ட்ரைகோடெர்மா பாலிஸ்போரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பூஞ்சை இது ச சைக்ளோஸ்போரின் ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேதிப்பொருளை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகிறது அப்போ பேசிலஸ் துரிஞ்சன்சிஸாக எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரு இள பட்டாம்பூச்சியோட இளம் உயிரிகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு உயிரிய கட்டுப்பாட்டு முகவராக பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ பேசிலஸ் துரிஞ்சன்சிஸ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் அடுத்ததாக நெல் வயல்களில் அசோல்லாவுடன் இணைந்து காணப்படும் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் நுண்ணுயிரி எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நெல் வயல் அப்படிங்கிறது இது முக்கியமான இது அதை நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் நெல் வயல்களில் அசோலாவுடன் இணைந்து காணப்படும் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் நுண்ணுயிரி எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதில் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு ஒன்று ஸ்பைருலினா அடுத்தது அனபீனா அடுத்து ஃப்ராங்கியா அடுத்ததாக டாலிஃபோத்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இதில் ஸ்பைருலினா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒற்றை செல்பொருதம் அது வந்து ஒற்றை செல்பொருதமாக பயன்படுத்தப்படுது ரெண்டாவது அனபீனா அனபீனா அப்படிங்கிறது நெல் வயல்களில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அசோலாவோட சேர்த்து நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்துறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் மூணாவது ஃப்ராங்கியா அதுவும் நம்மளுக்கு வராது நாலாவது டாலிஃபோத்ரிக்ஸ் அதுவும் நம்மளுக்கு இங்கே பதிலாக வராது அப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்லேயே மிக சரியான ஆப்ஷன் எது அனபீனா அப்படிங்கிறது தான் அனபீனா அப்படிங்கிறது நெல் வயல்களில் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிரி இது அசோலாவோட இணைந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்ததாக எந்த பாக்டீரியம் ஸ்விஸ் பாலாடை கட்டி உற்பத்தியில் பயன்படுகிறது எந்த பாக்டீரியம் ஸ்விஸ் பாலாடை கட்டி உற்பத்தியில் பயன்படு நேரடியாக கேட்கப்பட்டக்கூடிய ஒரு வினா இதில் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று புரப்பியோனி பாக்டீரியம் செர்மானியை ரெண்டு ட்ரைகோடெர்மா பாலிஸ்போரம் மூணு சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசியே நாலு அஸ்பர்ஜில்லஸ் நைஜர் அப்படின்னு சொல்லி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு இதில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்னது ப்ரொப்பியோனி பாக்டீரியம் செர்மானியை இது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே மிக சரியான ஆப்ஷன் தான் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொப்பியோனி பாக்டீரியம் செர்மானி தான் எதுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸ்விஸ் பாலாடை கட்டி உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது இது மிக முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா ப்ரொப்பியோனி பாக்டீரியம் செர்மானியை அந்த உற்பத்தியின் போது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதிக அளவிலான கார்பன் டை ஆக்சைடு வாய்வை வெளியிடுகிறது இதுதான் என்ன எதுக்கு காரணம் ஸ்விஸ் பாலாடை கட்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரும் பெரும் துளைகள் காணப்படும் அந்த பெருந்துளைகள் எது எதனால் உருவாகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ப்ரொப்பியோனி பாக்டீரியம் செர்மானியை வெளியிடக்கூடிய அந்த அதிக அளவிலான கார்பன் டை ஆக்சைடு காரணமாக தான் அந்த பெருந்துளைகள் காணப்படுகிறது எனவே ப்ரொப்பியோனி பாக்டீரியம் செர்மானி அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு நேரடியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பதில் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் மிக சரியானது தான் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ட்ரைகோடெர்மா பாலிஸ்போரம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ட்ரைகோடெர்மா பாலிஸ்போரம் அப்படிங்கிறது என்னது அது ஒரு பூஞ்சை அப்போ இதுக்கு நம்மளுக்கு வராது அடுத்து மூணாவது சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசியே சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசியே அப்படிங்கிறது என்னது ஈஸ்ட் இது ஈஸ்ட் வந்து எதுக்காக பயன்படுத்துறப்படுறா எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க இது வந்து எத்தனால் உற்பத்திக்காக வடி சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா குருவரின் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா இது தான் எத்தனால் உற்பத்திக்கு பயன்படுது அடுத்தது நான்காவதாக ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் நைஜர் இதுவும் ஒரு பூஞ்சை தான் இதுவும் என்ன பண்ணாது அப்படின்னா ஸ்விஸ் பாலாடை கட்டி உற்பத்திக்கு பயன்படாது அப்போ முதல்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய ப்ரொப்பியோனி பாக்டீரியம் செர்மானியை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாக்டீரியம் தான் ஸ்விஸ் பாலாடை கட்டி உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்ததாக சைக்ளோஸ்போரின் ஏ என்ற உயிரிய செயல்பாட்டு மூலக்கூறு என்னோயின் சிகிச்சைக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது இதை பற்றியான கேள்வியில் ஏற்கனவே நம்ம நிறைய கேள்வி பார்த்துருப்போம் இது டைரக்டாக கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி சைக்ளோஸ்போரின் ஏ அப்படிங்கிற உயிரிய செயல்பாட்டு மூலக்கூறு எந்த நோய் சிகிச்சைக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் ஒன்று கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிறதுக்கு ரெண்டாவது டிப்தீரியா நோய் சிகிச்சைக்காக பயன்படுது மூணாவது தொழுநோய் சிகிச்சைக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது நாலாவது உறுப்பு மாற்றம் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க கொலஸ்ட்ராலை குறைக்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க கொலஸ்ட்ராலை குறைக்க பயன்படுத்தக்கூடிய உயிரிய செயல்பாட்டு மூலக்கூறு எது ஸ்டாட்டின்கள் அதுதான் என்ன பண்ணுது கொலஸ்ட்ராலை குறைக்குது ஆனால் ரெண்டாவது டிப்தீரியா நோய்க்காக பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க டிப்தீரியா தொழுநோய் போன்றவற்றுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம உயிர் எதிர்பொருளை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மருந்தாக பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ சைக்ளோஸ்போரின் ஏ அப்படிங்கிறதுனா உயிரிய
உறுப்பு ஏற்பவரோட உடலுக்குள்ளே செலுத்துகிறோம் எதுக்காக அவரோட உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் தடுப்பாற்றலை குறைக்கணும் ஒடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சைக்ளோஸ்போரின் ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உயிரிய செயல்பாட்டு மூலக்கூற அவர் உடலுக்குள்ளே செலுத்துகிறோம் அதன் மூலயமா அவர் நோ நோய் தடுப்பாற்றலை வந்து என்ன பண்ணி ஒடுக்கி அவர் உறுப்பு வந்து ஏற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து வழிவகை செய்கிறோம் அப்போ இதற்கான சரியான பதில் என்னது உறுப்பு மாற்றம் செய்ய சைக்ளோஸ்போரின் ஏ என்ற உயிரிய செயல்பாட்டு மூலக்கூறு பயன்படுகிறது அடுத்ததாக கீழ்கண்ட எது உயிர் உரம் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க இங்கே அல்ல அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம வந்து நல்லா படிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா டைரெக்டாக நம்ம உயிர் உரம் அப்படின்னு பார்த்தோடனே ரைஸ் உபயம் நாஸ்டாக் மைக்கரோசா அப்படின்னு சொல்லிலாம் கொடுத்துருக்கு அப்போ ரைஸ் உபயம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டக்கூடாது அல்ல அப்படிங்கிற வார்த்தையை சரியாக கவனிக்கணும் கீழ்கண்ட ஒற்றுள் எது உயிர் உரம் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் நாலு ஆப்ஷன் ஒன்று ரைஸ் ஓபியம் ரெண்டாவது நாஸ்டாக் மூணாவது மைக்ரோரைசா நாலு அக்ரோ பாக்டீரியம் ரைஸ் ஓபியம் அப்படிங்கிறது உயிர் உரம் தான் ஏன் அப்படின்னா பயிர் வகை தாவரங்களில் வேர் முடிச்சுகளில் இணைந்து வாழக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிரி தான் ரைசோபியம் இது வந்து நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்துறதுக்கு பயன்படுது அப்போ அது என்னது கன்ஃபார்மாக உயிர் உரம் தான் ரெண்டாவது நாஸ்டாக் நாஸ்டாக் அப்படிங்கிறது என்னது அதுவும் உயிர் உரம் தான் மூணாவது மைக்ரோரைசா கொடுத்துருவேன் மைக்ரோரைசா அப்படிங்கிறது என்னது மைக்ரோரைசா அப்படிங்கிறது தாவரங்களோட வேர்களும் பூ பூஞ்சைகளும் இணைந்து வாழக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் மைக்ரோரைசா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ அந்த மைக்ரோரைசாவும் என்னது உயிர் உரம் தான் நாலாவதாக கொடுத்துருக்கு என்னது அக்ரோ பாக்டீரியம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அக்ரோ பாக்டீரியம் அப்படிங்கிறதுனா இது வந்து ஒரு உயிர் உரமே அல்ல இது எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு வெக்டாரா ஜீன்களை மரபு பொருட்களை கடத்தக்கூடிய ஒரு வெக்டாரா உயிரி தொழில்நுட்பவியலில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியம் தான் அக்ரோ பாக்டீரியம் அப்போ கீழ்கண்ட ஒற்றில் எது உயிர் உரம் அல்ல அப்படிங்கிறதுக்கு சரியான பதில் எது அக்ரோ பாக்டீரியம் தான் ஏன் அப்படின்னா ரைசோபியம் நாஸ்டாக் மைக்ரோரைசா இது மூணுமே உயிர் உரம் தான் அக்ரோ பாக்டீரியம் அப்படிங்கிறது வெக்டாரா கடத்தியாக செயல்படக்கூடியதுனால அக்ரோ அக்ரோ பாக்டீரியம் அப்படிங்கிறது உயிர் உரம் அல்ல அடுத்தது சோயாபீன்ஸின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க உயிர் உரமாக பயன்படுத்தப்படும் உயிரினம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சோயாபீன்ஸின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க உயிர் உரமாக பயன்படுத்தப்படும் உயிரினம் எது ஆப்ஷன் வந்து என்னென்னா அசோஸ்பைர் இல்லம் ரெண்டாவது ரைசோபியம் மூணு நாஸ்டாக் நாலு அசட்டோ பாக்டர் இதில் அசோஸ்பைரலும் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுவும் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிரி தான் ரெண்டாவது ரைசோபியம் கொடுத்துருக்காங்க ரைசோபியம் அப்படின்னா அப்படிங்கிறது என்னது பயிர் வகை தாவரங்களில் வேறு முடிச்சுகளாக பான காணப்படக்கூடியது இப்போ இதில் வந்து நம்ம கேள்வியை சரியாக படிக்கணும் சோயா பீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சோயா பீன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன வகையான தாவரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சோயா பீன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது அது ஒரு பயிர் வகையான தாவரம் தான் அப்போ அந்த சோயா பீன்ஸோட வேர்கள் என்ன காணப்படும் ரைசோபியம் இருக்கும் அந்த ரைசோபியம் என்ன பண்ணுது வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை மண்ணில் நிலைநிறுத்துது அந்த நைட்ரஜனை அந்த சோயா பீன்ஸ் தாவரம் வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு அதிக அளவிலான உற்பத்தியை கொடுக்குது அப்போ இதுக்கு சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா ரைசோபியம் தான் மூணாவதாக கொடுத்துருக்கிறது நாஸ்டாக் நாலு அசட்டோ பேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே நுண்ணுயிரி சாரி சோயாபீன்ஸ் அப்படிங்கிறது பயிர் வகை தாவரம் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கான சரியான பதில் என்னது ரைசோபியம் அதுங்க தான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி இரண்டாம் நிலை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பில் உள்ளடங்குவது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க இதில் வந்து அஞ்சு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று கலக்குதல் அஜிடேஷன் ரெண்டாவது காற்றேற்றம் ஏரேஷன் மூணாவது மட்க செய்தல் டி கம்போசிஷன் நாலாவது வடிகட்டுதல் ஐந்தாவது குளோரினேற்றம் இதில் இரண்டாம் நிலை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கலக்குதல் அப்படிங்கிறது இரண்டாம் நிலை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பில் இருக்கிறது தான் ரெண்டாவது காற்றேற்றமும் இரண்டாம் நிலை கட்சி கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பில் இருக்கக்கூடியது தான் மூணாவது மட்க செய்தலும் இரண்டாம் நிலை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பில் இருக்கக்கூடியது தான் இப்போ இதில் வடிகட்டுதல் அப்படிங்கிறது என்னது முதல் நிலை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பில் வரக்கூடிய ஒரு ஸ்டெப் தான் வடிகட்டுதல் சொல்கிறோம் குளோரினேற்றம் அப்படிங்கிறது என்னது இது வந்து மூன்றாம் நிலை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பில் குளோரினை சேர்த்து அதில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள் கொள்றதுக்காக பயன்படக்கூடிய ஒரு முறை தான் குளோரினேற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ முதல்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய மூணு அதாவது கலக்குதல் காற்றேற்றம் மட்க செய்தல் இந்த மூணு தான் என்னது இரண்டாம் நிலை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பில் உள்ளடங்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் அப்போ ஆப்ஷன் என்னது ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இல்லையா அந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் தான் என்னது இரண்டாம் நிலை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பில் உள்ளடங்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் அடுத்த வினா கீழ்கண்ட ஒற்றுள் எது பாக்டீரியா நொதித்தல் மூலம் உருவாக்கப்படும் பொருளாகும் ஒன்று சுவிஸ் பாலாடை கட்டி ரெண்டாவது பெனிசிலின் மூணாவது ராக்ஃபோர்ட் பாலாடை கட்டி நாலாவது ச
இதில் மீத்தேன் தான் மிக அதிக அளவில் காணப்படும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது டு அறுபது சதவீதம் என்ன வருது சாண எரிவாயுவில் மீத்தேன் தான் இருக்கும் அதனால் டேரெக்டாக கேட்டுக்கூடிய வினா இதுக்கான சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா மீத்தேன் அடுத்த வினா மைக்கோரைஸ் ஆவானது எவ்வகையில் ஓம்புயிரி தாவரத்துக்கு உதவி புரிவதில்லை ஒன்று பாஸ்பரஸ் எடுத்துக்கொள்ளும் திறனை ஊக்கப்படுத்துகிறது ரெண்டாவது வறட்சி தாங்க திறனை அதிகரிக்கிறது மூணாவது வேரில் உள்ள நோயூக்கிகளுக்கு எதிராக எதிர்ப்பு திறனை அதிகரிக்கிறது நாலாவது பூச்சிகளுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு திறனை அதிகரிக்கிறது இப்போ இதில் மூணு ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கூடிய மூணு ஆப்ஷனுமே மிக சரியான ஆப்ஷன் தான் என்னது மைக்ரோரைஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு பயன்படுது மண்ணில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸை உறிஞ்சி தாவரங்களுக்கு கொடுக்கு ரெண்டாவது வறட்சி தாங்க திறனை அதிகரிக்குது மூணாவது வேரில் உள்ள நோயூக்கிகளுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு திறனை அது வந்து தாவரங்களுக்கு கொடுக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கூடிய மூணு ஆப்ஷனுமே சரி நாலாவது கொடுத்துருக்கூடிய பூச்சிகளுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு திறனை அப்படிங்கிற எதிர்ப்பு திறனை அதிகரிக்கிறது அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து தவறான ஆப்ஷன் அப்போ சரியான பதில் அப்படிங்கிறது நாலாவது பதில் தான் அடுத்தது கீழ்கண்ட ஒற்றோல் எது காய்ச்சி வடித்தல் இல்லாமல் தயாரிக்கப்படுகிறது கொடுத்துருக்கூடிய ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா விஸ்கி பிராந்தி ரம் பீர் அப்போ இதில் டேரெக்டாக கேட்டுக்கூடிய கேள்வி தான் இதில் பீர் அப்படிங்கிறது என்னது காய்ச்சி வடித்தல் இல்லாமல் தயாரிக்கப்படுகிறது பீரும் ஒயினும் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறோம் காய்ச்சி வடித்தல் இல்லாமல் தயாரிக்கிறோம் மீதி இருக்கக்கூடிய விஸ்கி பிராந்தி ரம் போன்றவை எல்லாம் என்னதுன்னா காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் தான் தயாரிக்கப்படுது விஸ்கி பிராந்தி ரம் போன்றவையெல்லாம் என்னதுன்னா அதிக அளவிலான ஆல்கால் சதவீதம் இருக்கும் பீரில் மட்டும்தான் என்னென்னா குறைந்த அளவிலான ஆல்கால் சதவீதம் இருக்கும் அப்போ காய்ச்சி வடித்தல் இல்லாமல் தயாரிக்கக்கூடிய பொருள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பீர் தான் நாம் இதுவரை இப்பாடப்பகுதியில் பல்வேறு வகையான முக்கிய பகுதிகள் அவற்றில் கேட்கப்படக்கூடிய சில முக்கிய வினாக்கள் பற்றி பார்த்தோம் இப்பாடப்பகுதியினை நன்றாக தயார் செய்து மருத்துவ நுழைவுத் தேர்வில் வெற்றி பெற மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் பெரிதொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்